Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önceden yapıp derin dondurucu attığım taze yufkalarla en pratik şekilde ve bir o kadar da lezzetli börek tarifim var. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifim yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Böreği yapmaya öncelikle sosunu hazırlamakla başlıyorum. Bunun için bir kabın içerisine 3 yemek kaşığı yoğurt, yoğurt yerine yarım çay bardağı süt de ekleyebilirsiniz. Ve daha sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir şişe maden suyu ekleyip çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Böreğimizin sosu bu şekilde hazır. Sosun ardından böreğin iç harcını hazırlıyorum. Böreğin iç harcı için 200 gram yağlı beyaz peyniri bir kaşık yardımıyla eziyorum. Daha sonra rendelediğim 200 gram kaşar peynirini ve ince ince kıydığım yarım demet maydanoz ekleyip bir güzel kaşıkla karıştırıyorum. Böreğimizin iç harcı da bu şekilde hazır. Sos ve iç harcını hazırladıktan sonra böreğimin yapım aşamasına geçiyorum. Dediğim gibi ben bugün böreği daha önceden yapıp derin dondurucu attığım taze yufkalarla yapıyorum. Bu yaptığım taze yufkaların videosu kanalımda mevcut. Linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Taze yufka videosuna çok sayıda yorum geliyordu. Biz bu derin dondurucu attığımız yufkaları çıkardığımız zaman kırılmalar olmuyor mu? Yapışmalar olmuyor mu? Böylelikle sorularınıza da cevap vermiş oluyorum. Gördüğünüz gibi derin dondurucudan çıkardım ve hiçbir yapışma, kırılma kesinlikle yok. Bu şekilde hazırlayıp derin dondurucu attığımız yufkaları kullanacağınız zaman poşetinden çıkarmadan yaklaşık 10-15 dakikada kendi kendine çözülecektir. Ama ki aceleniz varsa mikrodalgada 2 dakika buzu çözülene kadar çalıştırın. Kesinlikle kırılma yapışma asla olmaz. Bu arada hazırladığım sostan fırça yardımıyla yufkanın her tarafına gelecek şekilde sürdüm. Ve bir kesici yardımıyla üçgen olacak şekilde 4 parçaya bölüyorum. Dört eşit parçaya böldükten sonra geniş olan kısmına hazırladığım iç harcından ekliyorum. Ben bugün börekleri peynirli, kaşarlı, maydanozlu yaptım. Ama sizler dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Dilerseniz kıymalı, dilerseniz patatesli, pırasalı istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. İç harcını da ekledikten sonra sıgara böreği şeklinde sarıyorum. Evde taze yaş yufka videosunu izleyip gönüllü rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ben bugün börekleri bu şekilde yaptım. Ama sizler dilerseniz tepsi böreği, dilerseniz sigara böreği, istediğiniz börek çeşidini gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Kesinlikle ama kesinlikle hiçbir sıkıntı olmaz. Bir yufkayı sararken diğer kenarda bekleyen yufkaların mutlaka üzerini kapatalım. Kurumalar olabilir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Gördüğünüz gibi bu böreği sadece yarım çay bardağı sıvı yağ ile yaptım. O yüzden çok hafif bir börek oluyor. Pakette 6 adet yufka vardı. Ben sadece 4 adetini kullandım ve kalan yufkaların ağzını kapatıp tekrar derin dondurucu attım. Kesinlikle hiçbir sıkıntı olmaz. 
Bütün börekleri aynı şekilde sardıktan sonra bir tabağın içerisine 2 adet yumurtayı ekledim ve bir çatal yardımıyla çırptım. Ve daha sonra kalan sosu ekleyip tekrar karıştırıyorum. Böylelikle kalan sosu da ziyan etmemiş oluyoruz. Hazırladığım börekleri önce yumurtalı soslu karışımın içerisine batırıyorum ve daha sonra galeta ununa bulayıp yağlı kağıt serdim tepsiye diziyorum. Galeta ununu da kendim evde hazırladım. Biriktirdiğim bayatı ekmekleri fırının içerisinde güzelce kızarttım ve daha sonra mutfak robotunun içerisinde ufalttım. Hazırladığım galeta ununu bir kavanozun içerisine koyup buzdolabında bekletiyorum ve kullanacağım zaman çıkartıyorum. Sizler de isterseniz galeta ununuzu kendiniz evinizde yapabilirsiniz. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için desteğiniz gerçekten benim için çok önemli. Bütün börekleri aynı şekilde hazırladıktan sonra 180 derecede ısıttığım fırında 15-20 dakika arasında pişiriyorum. Evet benim fırınımda 20 dakikada istediğim gibi kızardı. Sizin de gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor. Evet sizin de gördüğünüz gibi böreklerden bir tanesi patlamış. Olsun bu şekilde de çok güzel gözüküyor. Evde taze yufka yapamıyorsanız aynı tarifi hazır yufka ile de yapabilirsiniz. Gerçekten abartısız söylüyorum. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, muhteşem lezzeti var. Börek hala çok sıcak ama böyle sizlere içini ayrıntılı bir şekilde göstermek istiyorum. Sizler böreğin güzelliğini izlerken ben de bugünlük veda edeyim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.